Bwana hii dunia mbona usimcheke mtu kwa anachopitia. Unajua juzi kati hapa Faiza alipitia kwenye wakati mgumu sana eh kuhusiana na biashara zake, kukaa kumetokea sisi tofahamza hapa na pale. Watu wakawa wamemo wamemwakizu kwamba Faiza ni tapeli kutokana na kwamba mizigo yao imefika and then anaongezewa dau la kulipa akiwaambia wateja wanakuwa hawamuelewi. Sasa nifa bwana limemkuta jambo kama ambalo limemkuta Faiza hizo siku uh, wiki chache zilizopita hapo akaingia kwenye mgogoro mkubwa sana akachambwa na wateja mange akamchamba akaitwa tapeli sasa kilichotokea kwa Nifa ni kwamba mliona alienda China eh and of course alinunua mizigo mingi watu wakawa wanamwagiza Instagram watu wengi zaidi ya moja wakawa wamemwagiza lakini cha ajabu ni kwamba ile mizigo ambayo alikwenda na kuiagizia huko China ilitakuwa kufika within a week lakini mpaka yeye mwenyewe anarudi hapa nyumbani Tanzania almost mwezi mzima unaambiwa mizigo bado haijafika yes nifa amekuja mpaka Instagram kuomba ushauri kwa wale watu ambao ni wataalamu wataalamu wanajua mambo haya usafirishaji na nini ili waweze kumsaidia mnaona hii video ambayo nawekea hapa of course hapa nifa alikuwa yuko disappointed amechanganyikiwa yuko confused na yote hii ni kutokana na hizo stress hizo yes ana wazo unajua bwana vitu vya watu na hela za watu na wanakuamini wanakutegemea wanakutegemea of course ametengeneza trust kwa muda mrefu and then ijevunjike kwa siku moja na kwa sio kitu kizuri caption aloandika kwenye hii video inasomeka kwamba pale mama anapotaka kuku snap ka hairstyle kako halafu you are in a bad mood kwa hiyo inaonesha kwamba nifa this time around amekuwa ni mtu wa kuchanganyikiwa yani amevurugwa kutokana na mambo ambayo amekuwa anayapitia so amefunguka pia kupitia ukurasa wake wa Instagram na amezungumza kwa kirefu na mapana juu ya kile ambacho uh, kimemkuta na amewaelewesha pia wateja wake sasa mimi nitaanza kwanza kukusomea caption and then utasikia nini ambacho amekizungumza hapo Anasema kwamba wapendwa wateja naomba ni wafahamishe jambo moja na hili haijalishi we ni mteja wangu ama ni mteja wa mwingine. So ametoa announcement. Sasa kabla sija kusomea uh, zaidi msikilize kwanza and then nitakuja kukusomea alichokiandika Nifa kupitia uh, ukurasa wake huwa Instagram. Kutengeneza trust na uaminifu kwa wateja inatumia muda mrefu sana. Kutengeneza jina inatumia muda mrefu sana. Kutengeneza trust na uaminifu kwa wateja inatumia muda mrefu sana. Lakini kulivunja lile jina na kuvunja ile trust kwa wateja ni kitendo cha dakika sifuri tu. Dakika moja unavunja trust kwa wateja kabisa. Okay so at this point Nifa anajaribu kutueleza ni namna gani amehaso namna gani amestruggle alikuwa kama mtoto wa kike mtoto mdogo aliyeanza biashara na mtaji wa shilingi 440 akienda zake kusagura mitumba na kuja kuwauzia watu mpaka amefika tu ya kwenda China lakini yalomkuta ndo haya Na unaweza ukawa hauna makosa kabisa lakini kuna part za sehemu ambazo inabidi ufanye nazo kazi ambazo zinaweza zikakufanya wewe uonekane ni mjinga na ni mpumbavu wa mwisho kwa sasa hivi nadhani kuna baadhi ya wafanyabiashara watakuwa wamekaa chini na wanamcheka ni fama wanafurahi kwa sababu si kila mtu anayekuona wanafanyabiashara anapenda. Kuna wengine walikuwa hawapendi kuona ni fama amekuja juzi tu and then leo anaenda China. So wanapoona disappointment kama hizi, ni fama anazizungumza kwenye Instagram. Hopefully wana enjoy na wanafurahi. Japo si kitu kizuri kabisa. So mimi sio kubali hicho kitu. As long as najua mimi nime for the first time nimeenda China nimeangaika nilikuwa silali mtoto wa watu mpaka niliumwa vibaya sana nilikuwa silali naangaika kutafuta masoko naangaika kutafuta products nzuri ambazo wateja wangu watanunua watazipenda in the process wakati hizi kago zinaona kwamba huyu okay, mtu atakuwa na mizigo mingi walikuwa wananifuata kwa kiwango kikubwa sana sasa hizi kago za kibongo bongo kiufupi ni kwamba inabidi zichunguzwe na si kago tu Uh, kwa kifupi ni kwamba Afrika hususan Tanzania kwa sababu sisi ndio tuko kikweli huduma za sehemu nyingi zimekuwa ni mbovu yani services zimekuwa ni mbovu mpaka mbovu tena kutokana na kwamba wanaweza kukuahidi kitu hiki and then ukapewa kitu tofauti hey, nifa tunapo utume kupitia kago yetu hey, nifa tunapo utume kupitia kago yetu hey, nifa tunapo utume kupitia kago yetu sometimes ndio maana wanasemaga penye miti mingi hapa na wajenzi So I decided to choose a person ambaye naona okay huyo mtu naweza nikamwamini nikamtrust kwa sababu namjua hata ikitokea images nitajua jinsi ya kunilea kwa sababu ni mtu ambaye namfahamu but what happened mizigo ya ndege ime ime imetumwa wakati mimi nipo China ile mizigo imetumwa mpaka nimerudi mizigo haijafika 
this this is what happened kwa Faiza pia eh nakumbuka Faiza alikuwa analalamika pia mizigo kuchelewa mizigo inakuja tofauti kitu hiki pia ndo kimemkutanifa I've stayed here right now nikikaa ni, ni ndo naona kabisa okay people were blaming Faiza but bro you don't know what's going on behind our backs kama kuna watu ambao wanashughulika na hizi agencies za watu wanao tuma mambo ya ndege na nini please be careful with these people ambao mnawapa registration za kutuma hivi vitu and also nyie watu ambao mnafanya kazi kwa hizi cargo na nini be straight kuna mtu anachukua mzigo wa mtu akiwa anamwambia e, ndani ya siku saba zitafika deep down you know ndege ambao unatumia wewe kutuma mizigo hauwezi ukatuma kesho yake huo mzigo why don't you be honest mwambie mteja wako umeleta huu mzigo lakini hatuwezi kuutuma kesho kwa sababu ndege yetu sisi haiondoki this week itaondoka wiki inayofuata mtu ajue jinsi ya kuzungumza na wateja wake we don't like kuonekana ni wapuuzi ni wapumbavu hatujui tunachokifanya we sit here wateja wanatupigia simu they are asking us all the time mzigo wangu vipi mzigo wangu vipi you feel so bad mnachukua confidence zetu we are not confident anymore because of what you do eh Hamk- kuna baadhi ya watu nimeona wanatoa comments zao na kusema kwamba Anifa amekurupuka sana kuweza kuvuka stage na kwenda china moja kwa moja. Alitakiwa kujifunza na kuangalia ni changamoto zipi ambazo zinaweza zikamkuta katika hii business yake kutoka Bongo kwenda china kuleta bidhaa hapa Bongo. Alitakiwa kufanya kwanza biashara ndogo na watu wachache aone na kuaje. Lakini yeye akaenda kufanya kazi na bunch of people ambao sasa hivi wanamlaumu. Serious kabisa na mnachokifanya. I'm not the person of waking up nikae naanza kulia eti sababu tu mizigo imechelewa kufika. Bro, kuna watu wengine sisi hatuwezi kukaa kwanza kulalamika lalamika kama hivi. Mimi na kuna kulalamikia kwa Mungu. But I have customers more than 1000 people are waiting for their things. What? Eh, more than what? Do you want me to tu mizigo imechelewa kufika? Bro, kuna watu wengine sisi hatuwezi kukaa kwanza kulalamika lalamika kama hivi. Mimi na kuna kulalamikia kwa Mungu. But I have customers more than 1000 people are waiting for their things. Watu elfu moja wanasubiri vitu vyao kutoka kwa Nifa na bado Nifa anaendelea kuzinguliwa na kago ambayo amesafirishia mizigo. Wewe patamu hapo. What do you want me to tell these people just because you, you didn't want to be honest? Kuanzia mwanzo, nyi watu wa kago, please be serious with what you're doing. This is money and business be people's business you're playing with. You better be careful man. Ingekuwa ni nchi za wenzetu uh, watu hao kuchukuliwa hatua ingekuwa ni kitu cha mara moja sana. Yaani mara moja sana. As long as uko na mikataba ile na nini una receipt ingekuwa ni easy lakini uh, I don't know. I don't want to say. Mimi sina lawyer. Mfano, kuna mtu aliagiza vitu kwa ajili ya mzigo wa Idi, eh? Mzigo wa Idi anampigia agent simu anamuuliza mzigo vipi siku hiyo ambayo leo kesho ile anamwambia bado unapambana 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 kuna mtu alituma mizigo yani ili ifike christmas christmas ya mwaka jana amekuja kupewa hiyo mizigo mwezi wa pili mizigo ya christmas Wengine wanaagiza viatu vya shule. Viatu vya shule vinafika mwezi wa nane, watoto wakiwa shule. Na bahati hata mimi sio kiongozi. Ila mimi ningekuwa kiongozi <laughs> I would fire accordingly. So kuna hii post ambayo alitanguliza kuiposti kama ameandika kwamba samahani kidogo naomba mwongozo. Mfano umelipia mizigo ije kwa ndege within 5 days iwe imeshafika. Lakini badala yake mizigo ikatumia mwezi mzima. Huwa kuna processes zote za kufuatilia zaidi ya hizi agency zinazochelewesha mizigo na je, yeah, unatakiwa kulipia millions of money hivyo hivyo, yani amount ile ile hata kama wamefanya kinyume na makubaliano. Yani that is is the best way to deal with this issue naomba ni msaada kwa maelezo and then hapa chini kidogo akaandika maelezo mengine kidogo kwamba kuna mtu namjua anamjua uh, namna ya kudili na hii situation naomba mnisaidie before i expose this agency ni vile sina roho mbaya but i am pissed yani kiwango cha hasira nilicho nacho nikisema ni posti na vitu walivyonifanyia sijui kama kuna mtu ataagiza tena kitu kupitia wao ila naomba msaada kwa maelekezo namna navyoweza kudili na wao So baada ya hapo tukaja kuona sasa hii post yake ambapo caption inasomeka hivi Wafanyabiashara wako very quick wako very particular uh, wako very punctual kuhusu suala la kuwakusanyia mizigo yenu na kuaminisha 
kuwa hakuna mfanyabiashara anahangaika ili aweze kuwasumbua teja wake lakini shida tunaweza kutana nazo kwenye kago haswa kago za ndege jamani mimi sijui huwa eh, unatumika utaratibu gani kuweza kuzisajiri mpaka zikaanza kufanya kazi but i say changamoto ni nyingi na kubwa mno yani nimeshangaa sana mzigo wa meli umefika yani tunasubiri tu ruhusa tukaufate go down eh, alafu eti mzigo wa ndege zaidi ya siku 20 bado haujafika mtu anawaza mtaji anawaza jinsi ya kupata wateja anawaza kulipa kodi na anawaza kuwapatia vitu vizuri alafu inatokea kago moja tu inakufanya uonekane kichaa mbabaifu na mpuuzi nye watu wa kago kuna siku mtakutana na mtu asiyekuwa na ustaarabu atawatag na mtaibishwa vibaya sana mtajipotezea wateja kwa mambo yasiyokuwa na maana wateja wenu ni waelewa sana but just be honest honest is everything ili na sisi tuweze kuwa uh, tunaweza kuwa update wateja wetu pia na sisi msitufanyie tuonekane unprofessional this is not it na kama mteja ameleta bidhaa ambayo ina battery eh, vimiminika dawa na unajua kabisa zitasumbua mwambie ukweli kwani ni mara yenu ya kwanza kutumia mizigo you all better change Nimeona mfanyabiashara wengi ama wafanyabiashara wengi wana hasira na nyinyi ni vile tu watafanyaje? Acheni ubabaifu na mibei yenu mikubwa kama nini? So hayo ndio mambo ambayo Nifa ameweza kuyazungumza lakini nimeona pia kuna sehemu ameambiwa alipe tena milioni nne baada ya mzigo wake kuweza kufika sijajua ni milioni nne nini I don't know lakini ndivyo ambavyo ameweza kuzungumza na hizo ndio uh, bala ama mushkere alizokutana nazo Nifa katika hiyo safari yake ya China of course haijaenda vile alivyotarajia ama vile alivyopanga and hopefully next time atajifunza namna ya kufanya business kama hii na ataangalia um, cargo genuine ambazo zinaweza zikamletea mizigo yake kwa waminifu na kwa haraka na uh, kufuata muda sahihi ambao wanakuwa wamekubaliana so wale wote ambao wameagiza mizigo kwa mwanadada Nifa guys mjue update ndo hiyo ndo kitu ambacho kinaendelea kwa sasa hivi ana stress kwa sababu ya kago kumzingua kuweza kufikisha mzigo wake. Imagine siku ya Idi ndio no imefika na watu waliagiza wengine kwa sababu ya Idi alafu mizigo imekwama huko juu kwa juu. Guys, inauma eh? Okay, mimi sina lazia dana, niwatakie tu wakati mwema. Bye bye.